嘿嘿，哎呀，还有什么呢？<笑>我看你以前照片呢，你看你以前多瘦啊！你看那腰多苗条啊！你看看你现在，这这腰跟水桶似的。干嘛呀？会不会说话？我今天为什么会变成这样？还不是为了给你生儿育女才变成这样的。哎，对对对对对，是我说错话了，行了吧？还生气啊？哎，这还差不多，给我道个歉。对不起。原谅你吧。嗯。大美。哎妈。儿子。怎么了？这这妈有一件事不知道该说不该说。什么事儿妈？你说呗。大美，你新买的那个大衣被我洗穿色了。什么？洗洗穿色了？那还能穿吗？你知不知道我那那件大衣买的多少钱呢？大美，对不起啊。这妈只是想帮你洗一洗，我也没想到会洗成这个样子。我看你就是手欠，你在家里面闲着不就是挺好的吗？你干嘛要帮我洗啊？再说了，你帮忙，你那叫帮忙吗？你简直就是帮倒忙。行了，大美，这我妈又不是故意的，你吼这么大声干嘛呀？小白，你别说大美了，本来也是妈做的不对，我就是看她衣服在那上面放着。看着有一点脏了，所以我就拿过去洗了，而且我还用手洗的呢，这我也不知道怎么回事就那样了。哎，妈，没事儿，不就衣服洗坏了吗？嗯，到改天我再买一件给他。什么没事儿？我那衣服买的可是好几百块钱呢，我就穿了一回，这下已经穿色了，以后还怎么穿啊？我不跟你说了吗？到时候我再给你买一件一模一样的不行啊？你说的容易，那人家店里面就是那一件了，被我买了。现在去哪买呀、啊？那我再添点钱，给你买个更好的。我不要，我就要这一件。这都已经喜欢了，那你还想干嘛？你就知道向着你妈说话。我怎么向着她了呀？没人先帮忙。大梅，妈，你先坐着，我去追她。大梅，你给我回来！回来！回来！大梅。你就站住！你想干什么呀？你想干嘛呀？我想干嘛？这明明是你妈的错、啊！怎么就成我妈的错了呀？我妈也是好心啊！好心？谁稀罕她的好心啊？总是好心办坏事，那事儿还不如不办呢。可是这个事儿已经出了，你还想怎么着呀？那毕竟是我妈，你不能这样对对她说话呀！我对她说什么了？我都没说两句呢。我要不是看在她是你妈的份上，我不说话比这还难听呢。行了。你能不能别无理取闹了呀？走，给我回家。回什么回啊？那个家我不想回。你你说你妈这都多少次了，把我衣服洗穿色，要么把我的衣服洗烂，要么把我衣服洗起球了，全是她干的事情。我都跟她说了，不让她蹦，不让她蹦，怎么就是不听呢？是我妈不是想帮帮咱们吗？她感觉自己在一个人在家，什么都不干的话，她就是个多余的。咱妈这么做也没错呀。我什么时候嫌弃她是个多余的了？我只是跟他说了很多遍了，如果非要帮忙的话，那就按照我说的做。为什么我说了那么多遍，他怎么就是记不住呢？怎么就是不听呢？因为我妈年纪大了，有些事做错了不如你的意，应该也可以理解吧？我怎么不理解他了？他给我洗坏前几次，我说过什么吗？这怎么一次接一次的挑战我的底线呢？难道我挣我们挣的钱容易吗？我们的钱是大风刮来的吗？这买辛辛苦苦挣的钱买的东西，全让他给我弄坏了。你说我心情能好吗？那坏就那坏了呗，这已经是事实了。你没事，非得小题大做吗？我小题大做，你根本就不懂，这根本就不是一件衣服的事情。那你说，那这什么事儿？行，我今天不跟你说这个衣服的事儿，那咱们就来说说那个锅。你说我新买的锅，我都跟他说了，不让他用那个刷子刷，他怎么就是不听呢？这样好了，锅都给刷坏了，我又得买新的。那怎么坏了呀？那锅不照样能用吗？照样能炒菜，能炒菜？你看看那锅都变成什么样子了？你说我新买的锅，就让它刷了一次，它就刷成那个样子，我心情能开心吗？刷成那样，我感觉也能用。你这就是没事找事儿。你说我没事找事儿，小白，你别忘了，结婚之前可是你说过的，你会爱我、宠我、照顾我的。这现在才结婚几年，你就变成这个样子了？我看你啊，是不是就是心里面烦我了？大美，你说这话，你还有良心没有啊
？我平时对你怎么样？难道你心里不清楚啊？我对你不好吗？今天我跟你吵架，就是因为你欺负的人是我妈。你别在这里给我狡辩了，我看你啊，就是趁着今天这个机会，把你自己心里话说出来了吧？我说什么了呀？难道我为我妈好，跟我妈争气，猪头也是我的错？我就厌烦你了。你妈，你妈，你满脑子都是你妈！你别忘了，咱们两个已经结婚了。我跟你妈吵架，你应该向着我才对。向着你，行。那我问你，李大美，咱们也有自己的儿子。等他结婚之后，如果咱儿媳妇儿和你吵架了，你让咱儿子向着谁？你问这不是废话吗？儿子是我十月怀胎，辛辛苦苦一把屎一把尿拉扯大的，那肯定得向着我了。你也说了向着你，你也别忘了，我也是我妈的儿子。你给咱儿子不一样，有什么不一样的呀？我也是我妈十月怀胎，一把屎一把尿的，把我拉扯大的。你说现在我媳妇和我妈吵架了，我不应该向着我妈吗？你说的都对，我说的当然对了。我现在这么做就是给我儿子树立榜样。如果像你说的那样，我什么都向着你，到时候咱儿媳妇欺负你，你怎么办呀、啊？干嘛去啊？我能干嘛去？回去给他妈道歉去。